வணக்கம் நேர்களே தந்தி தொலைக்காட்சியின் சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் உங்களோடு இணைவது ரகுராமன் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நம்மோடு நேரடியாக இணைந்திருக்கிறார் மாநில பச்சிளம் குழந்தைகளின் வளர்ச்சிப் பணிகள் ஒருங்கிணைப்பாளர் டாக்டர் சீனிவாசன் நிகழ்ச்சிக்கு அன்புடன் வரவேற்கிறோம் சார் சார் இப்போ சமீப காலமாக பார்த்தீங்கன்னா டெங்கு காய்ச்சல் அது அதனால ஏற்படக்கூடிய அச்சம் இந்த மாதிரி பாதிப்புகள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து தமிழகத்தில் பரவலாக பேசப்பட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் ஸோ டெங்கு காய்ச்சல் பற்றி முதலாவதாக வந்து நம்ம கேட்க நினைக்கின்ற விஷயம் டெங்கு காய்ச்சல் வந்து எதனால பரவுது டெங்கு காய்ச்சலுக்கும் சாதாரண காய்ச்சலுக்கும் என்ன வித்தியாசம் சார் டெங்கு காய்ச்சல் வந்து மக்கள் பீதி அடைய வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா சாதாரணமாகவே வைரஸ்க்கு டெங்கு ஒரு வைரஸ் தான் அது ஒரு வைரஸ் காய்ச்சல் தான் மற்ற வைரஸ் காய்ச்சல் நமக்கு நேம் தெரியாது இதுக்கு டெங்கு வைரஸ் நம்ம நிறைய பேருக்கு இப்போ தெரிஞ்சிருக்கு ஏன்னா பல வருஷங்களாக வந்துட்டு இருக்கிறதுனால மக்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இந்த டெங்கு வைரஸில் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா மற்ற வைரஸ் காய்ச்சல் தானாக வந்து ஒரு மூணு நாலு நாள் அஞ்சு நாளில் சரியாயிடும் இப்போ டெங்கு காய்ச்சல் அப்படின்னா இந்த மூணு நாள் ஜுரம் அடிக்கும் அப்புறம் நாலாவது அஞ்சாவது ஆறு நாள் எல்லாரும் நல்லா ஆயிட்டுன்னு நினைப்பாங்க பட் அந்த நேரத்தில் குழந்தைங்க வந்து கொஞ்சம் சோர்ந்து போய் அது ஒரு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு போகும் அதனால டெங்கு காய்ச்சலில் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் நிறைய வர்றதுனால மக்கள்கிட்ட அது டெங்கு நினைச்சா ஒரு பயம் இருக்கு ஆனா இதே டெங்கு காய்ச்சல மற்ற வைரஸ் காய்ச்சல் மாதிரி நம்ம ஈஸியாவே குணப்படுத்தலாம் அந்த காய்ச்சல் தீவிரம் அடையாம நம்ம ஈஸியா தடுக்கலாம் ஆனா இது ஒரு பெரிய பீதி அடைய வேண்டிய விஷயம் இல்லை ஏன்னா இது ஒரு வைரஸ் காய்ச்சல் தான் இதுல கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து முதல் நான்கு நாள் ஐந்து நாள் அந்த குழந்தையே இல்ல ஒரு பெரியவங்களே நம்ம ஒழுங்கா பா சரியா கவனிக்காம இருக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆக்சுவலா தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் தற்போது அழைப்பாளர் ஒருவர் அழைப்பில் வந்திருக்கிறார் உஷா சென்னையில இருந்து உஷா அவர்கள் வந்திருக்கிறார் வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்களுடைய கேள்விகளையும் சந்தேகங்களையும் நீங்க டாக்டர் கேட்கலாம் ஹலோ டாக்டர் சொல்லுங்க டாக்டர் டெங்கு ஃபீவர் வந்து ஒன்ஸ் வந்துட்டு ஆ திரும்ப வராதா டாக்டர் வராதுங்கிறாங்களே அது ஒரு கொஸ்டின் இன்னொன்னு வந்து நம்ம டெங்கு ஃபீவர் இல்லாத போதே அந்த நிலவேம்பு குடிநீரை எடுத்துக்கலாமா இது இது ரெண்டு கொஸ்டின் அப்புறம் டாக்டர் ஒன்ஸ் வந்துச்சுன்னா அதை கரெக்டா ட்ரீட் பண்ணி பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறம் பின்னாடி ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லையா அது இது கிளியர் பண்ணுங்க அதாவது மேடம் டெங்கு காய்ச்சல் வந்து ஒரு வாட்டி வந்தா இன்னொரு வாட்டி வரக்கூடாதுன்றது கிடையாது ஏன்னா ஒரு வாட்டி முதல்ல வந்துதான் நம்ம பிரைமரி டெங்குன்னு சொல்லுவோம் அதே குழந்தைங்களுக்கோ பெரியவங்களுக்கோ அது திரும்பி வரலாம் அது செகண்டரி டெங்குன்னு சொல்றோம் ஏன்னா டெங்குலே பாத்தீங்கன்னா நம்ம நாலு ஸ்ட்ரெயின் இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்ன்ட்டு ஸோ முதல்ல வந்து ரெண்டு ஸ்ட்ரெயின்ல வந்திருக்கும் அடுத்தது மூணாவது ஸ்ட்ரெயின்ல கூட வரும் அதனால திரும்பி வரக்கூடாது ஒரு வாட்டி வந்துட்டா இன்னொரு வாட்டி வராது அப்படின்னு சொல்றது கிடையாது இன்னொரு வாட்டி வரலாம் அது உங்களுடைய முதல் கேள்விக்கு பதில் ரெண்டாவது கேள்விக்கு வந்து டெங்கு காய்ச்சல்னால பின்னாடி பின்விளைவுகள் ஏதாவது வருமானு கேட்டீங்க பின்விளைவுகள்லாம் எதுவுமே கிடையாது டெங்கு காய்ச்சல்னால முதல் நாலஞ்சு நாள் வந்து ஜுரம் இருக்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேஷன் சில பேருக்கு வரும் சில பேருக்கு வராது காம்ப்ளிகேஷன் பாத்தீங்கன்னா கூட ஒரு சதவீத மக்களுக்கு தான் வரும் நைன்டி நைன் பர்சன்ட்க்கு வந்து அது ஒரு சாதாரண காய்ச்சல் மாதிரி வந்துட்டு அஞ்சு ஆறு நாள் இருந்து போகும் சில பேருக்கு டெங்கு காய்ச்சல் வந்து போனதே கூட தெரியாம இருக்கும் சில பேருக்கு அதனால வந்து அது ஒரு பர்சன்ட் தான் காம்ப்ளிகேஷன் ஆனா இதை நம்ம டைட் ஓவர் பண்ணிட்டோம்னா பின்னாடி இதனால ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருமான்றது நிச்சயமாக கிடையாது மூணாவதா நீங்க நிலவேம்பு கஷாயம் பத்தி கேட்டீங்க நிறைய ஸ்டடிஸ் ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க நிலவேம்பு கஷாயம் சாட்ட அந்த நம்ம பிளேட்லெட்ஸ் அந்த தட்டணுக்கள் வந்து கொஞ்சம் உயர்கிறதுன்னு சொல்றாங்க அதனால அந்த நிலவேம்பு கஷாயத்தை மக்கள் ஜுரம் டைம்ல உட்கொள்வதில் தவறு கிடையாது ஜுரம் இல்லைன்னாலும் உட்கொள்வதிலும் தவறுகள் கிடையாது அருமையா சொல்லியிருந்தீங்க டாக்டர் இப்ப வந்து பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுலதான் அந்த வந்து டெங்கு முதன் முதலா வந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க கரீபிய மண்ணில் தான் வந்தது கரீபியன்ஸ் தான் வந்து டெங்கு அப்படிங்கிற பேர் வந்து கொடுத்தாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்தியால வந்து நிறைய இடத்துல வந்து டெங்கு இப்ப குறிப்பா சொல்லணும்னா தமிழகத்திலையும் கேரளால வந்து டெங்கு பரவலா பரவிட்டு இருக்கு இப்ப சென்னையில கூட பாத்தீங்கன்னா ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் வந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு அவங்களுக்கு வந்து டெங்குக்கான அறிகுறி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க சோ டெங்குக்கான அறிகுறிகள் என்ன சிம்டம்ஸ் என்ன எதெல்லாம் வந்தா நமக்கு டெங்கு இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது பொதுமக்கள் வந்து டெங்கு காய்ச்சலுடைய அறிகுறிகள் என்னன்றது முதல்ல நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது ஃபீவர் வந்து ரொம்ப ஹை கிரேடா இருக்கும் ஹை கிரேட்னா நூத்தி ரெண்டு டிகிரிக்கு மேல ரொம்ப தாங்க முடியாத ஜுரம் அதாவது சில குழந்தைகள்லாம் பெரியவங்க எல்லாம் ஜுரம் இருக்கும்போது கூட நடமாடுவாங்க ஆனா அந்த டெங்கு ஜுரம் வர குழந்தைங்க முதல் நாளே கொஞ்சம் சோர்ந்து உட்காரும் அதை
ஹை கிரேட் ஃபீவர் இருந்து முகம் ஒரு மாதிரி செவப்பா இருந்து கொஞ்சம் உடம்பெல்லாம் வலிக்குது நடக்க முடியலன்னா ஒரு சந்தேகத்தின் அடிப்படை இப்ப இப்போ வந்து டெங்கு ரொம்ப அதிகமாக எல்லாம் இல்ல ஆனா எந்த ஃபீவர் இருந்தாலும் பெரியவங்க வந்து இது டெங்குவா இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது இது சாதாரண ஜுரம் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இதுதான் மெயின் சிம்டம்ஸ் அதாவது பாடி பெயின் ஹெட் ஏக்கு ஃபீவர் அது கூட என்னன்னா வாந்தி சில குழந்தைகளுக்கு வாந்தி ஜென்ரலாவே குழந்தைங்க வந்து ஜுரம் வந்தா வாந்தி எடுக்கும் பட் டெங்கு ஜுரத்துல எப்படின்னா ஒரு மூணு வாட்டி ஒரு குழந்தை வாந்தி எடுக்குதுன்னா அதை பர்சிஸ்டன்ட் வாமிட்டிங் நம்ம சொல்லுவோம் அதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு டேஞ்சர் சிக்னலா எடுத்துக்கணும் அதாவது ஒரு வாட்டி வாந்தி எடுத்தா நம்ம ஜெரவ ஆகாரம் கொடுத்து குழந்தையை சமாதானப்படுத்தலாம் திருப்பி திருப்பி வாந்தி எடுக்குதுன்னா அதை வீட்டுல வச்சிருக்க கூடாது அது ஒன் ஆஃப் த ரெட் பிளாக் சைன் சொல்லுவோம் டேஞ்சர் சிக்னல் அந்த மாதிரி குழந்தைங்க ஆஸ்பத்திரிக்கு உடனடியாக வரணும் இது ஒரு மூன்று நாட்கள் இருக்கும் இந்த உடம்பு வலி ஜுரம் ஹைகிரேட் ஃபீவர் மயாலஜியா இதெல்லாம் இருக்கும் மூணு நாள் கழிச்சு ஜுரம் டக்குன்னு விட்டுடும் உடனே எல்லாருக்கும் ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் ஆஹா ஜுரம் விட்டுருச்சு மூணு நாள் ஆனா மற்ற வைரஸ் ஃபீவர் இல்லாமல் ஜுரம் விட்டோடனே குழந்தை விளையாட ஆரம்பிச்சிடும் டெங்கு இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு ஜுரம் விட்ட உடனே டயர்ட் ஆகும் குழந்தை விளையாடாது நம்ம ஆச்சரியப்படணும் என்னடா அது இந்த குழந்தை நல்லா இருந்துச்சு இப்போ ஜுரம் இருக்கும்போது நல்லா இருந்துச்சு இப்போ இவ்வளவு டயர்டா இருக்கு அப்படி ஒரு வித்தியாசமான ஒண்ணு நடந்துச்சுன்னா நம்ம இதை சந்தேகப்படணும் இது மாதிரி இதுதான் காமன் சிம்டம்ஸ் வாமிட்டிங் வயிற்று வலியும் சொல்லுவாங்க வயிற்று வலியும் ஒரு முக்கியமான சிம்டம்ஸ் சொல்லுவாங்க கண்டிப்பா நிச்சயமா பேசுவோம் டாக்டர் இப்போ கும்பகோணத்துல இருந்து காயத்ரி அவங்க நம்ம இணைப்புல வந்திருக்காங்க திருமதி காயத்ரி நீங்க கேட்கலாம் அவங்களோட கேள்விகளை மருத்துவர்கிட்ட நீங்க கேட்கலாம் ஒண்ணுங்க <laughs> 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 ரெண்டரை மாச குழந்தைங்க பகல்ல நிறைய தூங்கும் மத்த குழந்தைங்க எல்லாம் பகல்ல விளையாடிட்டு இருக்கும் இந்த குழந்தைங்க பகல்ல நிறைய தூங்கும் அதனால தான் நாங்க வந்து டெங்கு சொல்லும் போது என்ன சொல்லணும் ஒரு வயசு கீழே இருக்க குழந்தைங்க எல்லாம் கொஞ்சம் ஜாகிரதையா பாத்துக்கோங்க ரெண்டாவது நம்ம நிறைய நாள் சொல்லிட்டு இருக்கோம் இந்த டெங்கு கொசு வந்து நைட்ல கடிக்கிறது இல்ல பகல்ல கடிக்கிறதுன்னு சொல்றோம் சோ அது ரெண்டாவது பாயிண்ட் மூணாவது பாயிண்ட் எல்லா கொசு கடிச்சாலும் டெங்கு ஜலம் வந்துடுறது கிடையாது அது ஒரு ஒரு குழந்தையோட இம்யூன் சிஸ்டத்தை பொறுத்து இருக்கு அது நாலாவது வந்து இந்த மாதிரி குழந்தைங்க வந்து பகல்ல நீங்க தூங்குறீங்க என்ன பண்ணாலும் கொசு கடிக்குதுன்னு கொசு வலையை யூஸ் பண்ணுங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கூடிய வரைக்கும் நாங்களாம் என்ன அட்வைஸ் பண்றோம் நைட் பேண்ட் நைட் ஷர்ட் அதை ஃபுல்லா ஒரு லூஸா ஒரு நைட் பேண்ட் நைட் ஷர்ட் போட்டா அது உள்ள பூந்து கொசு கிடைக்காது சோ அது மாதிரி ஒரு நைட் பேண்ட் நைட் ஷர்ட் வந்து குழந்தைக்கு போடலாம் அதே மாதிரி ஜன்னல்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுங்க நீங்க கொசு வலை மாதிரி அடிச்சு ஜன்னல்களை மூடி வைங்க பெட்ரூம் எப்பவுமே திறந்து வைக்காதீங்க இப்ப நீங்க வந்து கொசு வந்து கடிக்குதுன்னு சொல்றீங்க இல்லையா அந்த கொசு ஏன் உங்க வீட்டுக்கு வருதுன்னு கொஞ்சம் யோசனை பண்ணுங்க இந்த கொசு உங்க வீட்டுக்கு ஏன் வருதுன்னா அப்ப உங்க வீடு இன்னும் சுத்தமா இல்லைன்னு அர்த்தம் அதாவது உங்க வீட்டுல வந்து நீங்க சில தண்ணி பிடிச்சி வைக்கிறீங்க இல்ல சில கொட்டாங்குச்சி இல்ல டயரு இல்லாட்டி சில பாட்டில் வந்து இல்லாட்டி நீங்க ஒரு ஃபிஷ் டேங்க் வச்சிருக்கன்னு வச்சிருப்பீங்க இல்லாட்டி மணி பிளான்ட் வச்சிருக்கன்னு வச்சிருப்பீங்க இதெல்லாம் வந்து சுத்தமான தண்ணி இருக்கும் இந்த சுத்தமான தண்ணி எல்லாம் டெங்கு கொசுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனாலதான் அங்கதான் அது வளரும் முட்டையிடும் லார்வா வரும் அங்கே தான் வந்து கிடைக்கும் அதனால வீட்டை சுத்தி நம்ம தண்ணி தேங்காம வச்சுக்கிட்ட உங்க வீட்டுக்கு கொசு வராது சோ நீங்க வீட்டை சுத்தி தண்ணி தேங்காம கிளீனா வச்சுக்கோங்க அப்புறம் ஜன்னல வந்து முறைப்படி சாத்தி வைங்க முடிஞ்சா மஸ்கிட்டோ நெட் போட்டு ஜன்னலுக்கு கவர் பண்ணுங்க குழந்தைக்கு மஸ்கிட்டோ நெட் போடுங்க குழந்தைக்கு ஒரு ஃபுல் பேண்ட் ஃபுல் ஷர்ட் போடுங்க சோ எந்தெந்த அளவுக்கெல்லாம் நம்ம குழந்தைய பாதுகாக்க முடியுமோ கொசு கடிக்காமல் நம்ம தடுக்கலாம் அதனால அது கொசு கடிச்சா டெங்கு ஜுரம் வந்து நீங்க பயந்துட்டே இருக்காதீங்க அப்படி ஒரு குழந்தை உங்களுக்கு ஜுரம் இருந்தால் இது சின்ன குழந்தை இல்லையா முதல் நாளே ஜுரத்துல நீங்க வைத்தியம் பண்ணாம உடனே ஒரு குழந்தை நல மருத்துவரோ இல்ல பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு அரசு மருத்துவமனைக்கோ என் குழந்தைக்கு மூணு மாசம் தான் ஆகுது இன்னைக்கு ஜுரம் வந்திருக்கு உடனே காமிச்சிட்டீங்கன்னா உங்க குழந்தைங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது கண்டிப்பா டாக்டர் உடனடியா மருத்துவரை அணுகணும் அப்படின்ற மாதிரி டெங்குக்கு அது ரொம்ப முக்கியம் அதாவது நிறைய டெங்கு ப்ராப்ளம் வரதுக்கு காரணம் செல்ஃப் மெடிக்கேஷன் இப்ப நிறைய பேர் ஆபீஸ் போறாங்க ஜுரம் இருக்கு மாத்திரை போட்டுட்டு போயிடுவாங்க அப்ப ரெண்டாவது நாளும் மாத்திரை போடுவாங்க மூணாவது நாள் முடியலன்னு போது டாக்டர் வராங்க அப்ப அந்த காம்ப்ளிகேஷன் செட் ஆயிடுது அதனால செல்ஃப் மெடிக்கேஷன் வந்து கண்டிப்பா இந்த டைம்ல யாருமே வந்து ஒரு பார்மசிக்கு போயிட்டு எனக்கு ஜுரம் மாத்திரை கொடுங்க
அதாவது நீங்க எல்லா ஃபீவருமே இந்த புது தண்ணினால வருதுங்களா இல்ல அப்படி கிடையாதுங்க இப்ப கொஞ்சம் மழை பெஞ்சிட்டு கொஞ்சம் நின்று இருக்குங்க சோ அந்த மழையில நம்ம ரோட்ல தண்ணி நிக்குது வீட்ல தண்ணி நிக்குது சில இதெல்லாம் தண்ணி நம்ம தேங்கி இருக்குங்க அசுத்தமான தண்ணில வந்து டெங்கு கொசு வளராதுங்க இது மாதிரி சுத்தமான தண்ணீர் மழை தண்ணீர் தேங்குற தண்ணீர்ல டெங்கு கசு வளருங்க அதனால இது வந்து எப்பயுமே வந்து இப்ப நீங்க உங்க கிராமத்துல வந்து நிறைய டெங்கு இருக்குன்னு சொன்னீங்க அந்த கிராமத்துல டெங்கு நம்ம குறைக்கிறதுக்கு அரசாங்கம் பல முயற்சிகள் எடுத்துட்டு இருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அரசாங்கம் அரசாங்கம் தெரிஞ்சிச்சுன்னா அங்க வந்து அந்த எங்கெங்க அந்த கிருமிகள் இருக்கோ அந்த எங்கெங்க அந்த கொசு இருக்கோ அதை ஒழிக்கிறதுக்கு சோர்ஸ் ரிடக்ஷன் பண்றாங்க அப்புறம் வந்து இது ஃபாகிங் பண்ணுவாங்க இந்த கொசுவை எல்லாம் அழிக்கிறதுக்காக பண்ணுவாங்க பட் அரசாங்கம் பண்றத விட நீங்க என்ன பண்ணுங்க ஒவ்வொருத்தருடைய தனி மனிதனுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு இப்ப உங்க வீட்டை சுத்தி நீங்க தண்ணி தேங்காம சுத்தமா வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி பத்து வீட்டுல நீங்க சுத்தமா வச்சிட்டீங்கன்னா நிச்சயமா இந்த மாதிரி கொசு கடிச்சு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஜுரம் வரத்துக்குரிய வாய்ப்புகள் கம்மியா இருக்கும் ஆனா இது நீங்க குறிய இடத்துல நீங்க சொன்னீங்கன்னா அரசாங்கம் அதுக்கு ஒரு தகுந்த நடவடிக்கைகள் இப்ப போர்க்கால நடக்க போர்க்கால அடிப்படையில வந்து எல்லா இடத்துலயும் வந்து நம்ம டீம் போட்டு அந்த டீம் வந்து ஃபீவர் சர்வலைன்ஸ் பண்றாங்க ஜுரம் யார் யாருக்கு இருக்கு சர்வை பண்றாங்க அப்புறம் எங்க எங்க சோர்ஸ் இருக்குன்னு பாக்குறாங்க அந்த சோர்ஸ ரெடியூஸ் பண்றாங்க அப்புறம் கொசு இந்த புகை அடிச்சு பாகிங் பண்ணி கொசுவை ஒழிக்கிறதுக்கும் அரசாங்கம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நிச்சயமா மருத்துவர் நீங்க சொன்ன மாதிரியே வந்து தண்ணி தேங்குற இடத்துல வந்து முறையா அரசாங்கத்துக்கு தெரிவிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்க அடுத்ததா வந்து ஈரோட்ல இருந்து மகேஸ்வரி அப்படிங்கிறவங்க நம்மளோட தொலைபேசி வாயில இணைஞ்சிருக்காங்க வணக்கம் திருமதி மகேஸ்வரி உங்களோட கேள்விகளையும் சந்தேகங்களையும் நீங்க டாக்டர் கிட்ட நேரடியாக கேட்கலாம் சொல்லுங்க நிலவேம்பு கஷாயம் வந்து குடிக்கிறதுல ஒரு தவறும் கிடைக்காது நம்ம நிறைய இந்த இயற்கை மருத்துவம் சித்த மருத்துவம் ரொம்ப காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இல்லாத மெடிசன்ஸ் அது நம்ம அதனால வந்து நீங்க குடிச்சிக்கிறதுல ஒண்ணும் தப்பு கிடையாது ஜுரம் வந்து போது குடிங்க ஜுரம் வரலன்னா கூட நீங்க குடிக்கலாம் இப்ப நாங்களாம் ராஜபாளையத்துல இருக்கும் போது மீட்டிங் போட்டாலே காபி டீக்கு போயில நிலவேம்பு கிடையாது சங்கரலிங்கம் திருநெல்வேலியில் இருந்து நம்மோடு தொலைபேசி வாயிலாக இணைகிறார் வணக்கம் திரு சங்கரலிங்கம் உங்களுடைய கேள்விகள் வணக்கம் டாக்டருக்கும் சேனல் தந்தி டிவிக்கும் வணக்கம் சார் அதாவது நீங்க இந்த கார்பரேஷன் ஸ்டாஃப் வந்து வீடுகளுக்கு உள்ள எல்லாம் வந்து தண்ணி தேங்கக்கூடிய இடங்களை எல்லாம் பார்த்து எங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப இது வராம தடுக்கிறதுக்கு உள்ள எல்லா இதையும் ரொம்ப தொடர்ந்து கண்காணிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி அதே சமயத்துல அட்ஜசன் பிளாட் அதாவது எங்களுடைய பக்கத்து வேக்கண்ட் பிளாட் இருக்கும் பாருங்க அதுல வந்து நிறைய குப்பைகள் எப்படியோ சேர்ந்து போயிருது காத்துல அடிக்கிற அந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் அதெல்லாம் அதுல தண்ணி தேங்குது சார் உடனே அது வந்து பக்கத்துல உள்ள குழந்தைகளுக்கு அட்டாக் ஆகுது போன தடவையும் இதே மாதிரிதான் ஆகிச்சு இந்த தடவையும் ஆகுது அதனால நீங்க அரசுக்கு நீங்க டாக்டர் மட்டும் இல்ல நம்ம சேனல்ல இருந்தும் அவங்களுக்கு இந்த எப்படி எம்டி பிளாட்ஸ் வேக்கண்ட் பிளாட்ஸ்ல எல்லாம் கொஞ்சம் அவங்கள வந்து இத சுத்தம் பண்ணதுக்கு அவங்களையே ஏற்பாடு பண்ண சொல்லி நீங்க இந்த சேனல் மூலமாக கொஞ்சம் தெரிவிச்சீங்கன்னா இது என்னுடைய கோரிக்கை சார் என்னுடைய கோரிக்கை இது கரெக்டா சொன்னீங்க ஆக்சுவலா வந்து இப்ப அரசாங்கமே வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்கெங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்டு எங்கெங்க வேக்கண்ட் லேண்ட் இருக்கு எங்கெங்க வந்து இது மாதிரி குப்பைகள் கூட்டி இருக்கு இதெல்லாம் வந்து அந்தந்த கார்பரேஷன் அந்தந்த இவங்களை மஜ்ஜூஸ் வச்சு நாங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த ஒர்க் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்ப நீங்க சொல்றதும் டிவி மூலியம் அரசாங்கம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் கண்டிப்பா அதனால உங்க ஏரியால அது கண்டிப்பா நடக்கும் இப்போதைக்கு வந்து நம்ம பாத்தீங்கன்னா காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் திருவள்ளூர் மாவட்டம் சென்னை மாவட்டத்துல கொஞ்சம் ஃபீவரோட பாதிப்புகள் அதிகமா இருக்கிறதுனால இங்க இந்த மாதிரி ஒர்க் ரொம்ப ஸ்பீட் அப் அதாவது வார் ஃபுட்டிங்ல நடந்துட்டு இருக்கு நீங்க திருநெல்வேலியில இருந்து பேசிருக்கீங்க ஆனா திருநெல்வேலியில இது கண்டிப்பா நடக்கும் இது எல்லா அரசாங்கம் இதெல்லாம் வந்து எது எது ஹாட் ஸ்பாட் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதாவது ஒரு கட்டணம் கட்டிட்டு இருக்கிறது ஒரு பெரிய கட்டணம் இது மாதிரி குப்பைகள் சேர்ந்து இருக்கிறது அப்புறம் தண்ணி தேங்குற இடம் அப்புறம் வந்து இந்த வல்கனைசிங் அதாவது டயர் எல்லாம் இது பண்றாங்க இல்லையா அந்த கடைகள் அங்க இருக்கிற டயர் ரோட்ல இருக்கிற டயர்ஸ் இதெல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணி எங்கெங்க எல்லாம் வாட்டர் சேங்குதோ அதெல்லாம் அப்ரூவ் படுத்தி சோர்ஸ் ரிடக்ஷன் பண்றதுல அரசாங்கம் மும்முரமா பண்ணிட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கும் அது நடக்கும் நிச்சயமா
வாய்ப்பு <laughs> 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 குழந்தைங்களோ அதனால ஊருக்கு வந்து மத்த குழந்தைங்களை பழகிறதுனாலயோ இது மத்த நோய் மாதிரி இப்ப இருமல் சளினா நான் தும்மினா உங்களுக்கு வருது அது மாதிரி கிடையாது இது இது வந்து கொசு கடிக்கிறதுனால தான் டெங்கு காய்ச்சல் வருது அதுவும் அந்த டெங்கு கிருமி இருக்கிற கொசு எந்த குழந்தையை கடிச்சு அதே கொசு உங்க மனைவியை கடித்தால் உங்க மனைவிக்கு வரும் அது ரொம்ப ரிமோட் பாசிபிலிட்டி நீங்க பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்ல நிறைய பேருக்கு இந்த சந்தேகம் இருக்கு இருமல் தும்மல் மூலமா வந்து டெங்கு பரவுமா இல்ல கொசுக்களால் மட்டும்தான் பரவுமா கொசுக்களால் டெங்கு வந்து கொசு கடிக்கிறதுனால மட்டும்தான் பரவும் வேற எந்த டிராப்லெட்ஸோ இருமலோ தும்மல் அப்படி பரவிச்சுன்னா அது அது வந்து எச்ஓ நோன்னா அது மாதிரி ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம் இருக்கிற கிருமிகள் தான் அப்படி பரவும் டெங்கு வந்து அப்படி பரவாது அது கொசு கடிக்கிறதுனால தான் வருது நிச்சயமா டாக்டர் அடுத்ததா வந்து இளஞ்செழியன் நம்மளோட தொலைபேசி வாயில இணைறாரு வணக்கம் திரு இளஞ்செழியன் உங்களுடைய கேள்வி வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க வணக்கம் சார் நான் தகவல் இருந்து பேசுறேன் சார் சொல்லுங்க சார் சார் இப்ப வந்து லாஸ்ட் இயர் வந்து டெங்கு கம்ப்ளீட்டா வந்து முடிஞ்சிருச்சு சார் ஓகே மறுபடி திஸ் இயர் வந்து டெங்கு ஆன்செட் ஆயிருக்கு ஓகே சிங்கப்பூர் <laughs> அதனால இந்த டெங்கு கொசுக்கள் வந்து எங்கேருந்து எங்க பரவுதுன்னு நம்ம பண்ண முடியாது பட் நம்ம கொசு எங்கேருந்து வருது என்ன படுறதோட கொசு வராமல் தடுக்கிற நடவடிக்கைகளை நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் சார் அதாவது கொசுவை ஒழிக்கிறோம் சொல்றத விட கொசுவை வளர விடாமல் தடுப்பது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனால் நம்ம வந்து நம்ம வீட்டை சுத்தி நம்ம தெரு இல்லாட்டி நம்ம ஊர் எல்லாரும் ஒண்ணு சேர்ந்து அதாவது ஊரு கூடி சேர்ந்து தேரை இழுத்தால் தேர் நல்லா இருக்கும்ன்ற மாதிரி அத்தனை பேரும் ஒன்னா இருந்து உங்க வீட்டை சுத்தி தண்ணி தேங்காமல் இது மாதிரி சேமித்து வைக்காமல் அப்படியே தண்ணி சேமித்து நீங்க சொல்லுவீங்க எங்களுக்கு மூணு மூணு மணி நேரம் தான் தண்ணி வருது சார் நாங்க சேமிக்காம என்ன பண்றது சேமிச்சா அட்லீஸ்ட் மூடி வைங்க சோ அதை திறந்து இருக்க தண்ணியில அந்த கொசு போய் வராம பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா இது எங்கிருந்து இந்த கொசு வருது எந்த கொசு கிடைக்கும்லாம் நீங்க பயப்படாதீங்க தயவு செய்து கொசுவை வளர விடாமல் தடுப்பது எப்படின்றத மட்டும் நல்லா யோசிங்க ஒவ்வொருத்தர் அதாவது உங்க வீட்டை நீங்க சுத்தம் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்து வீட்டு பக்கத்து சுத்தம் பண்ணீங்கன்னா கொசு கண்டிப்பா இங்க இருக்காது அதனால கொசு கடிச்சு உங்களுக்கு அந்த நோய் வரக்கூடிய வாய்ப்புகளும் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் நிச்சயமா டாக்டர் இப்போ டெங்குக்கு வந்து எந்த மாதிரியான பரிசோதனைகள் மூலமா அந்த டெங்கு இருக்கிறத உறுதி செய்ய முடியும் டாக்டர் டெங்குக்கு வந்து சார் அதாவது பரிசோதனைகள் அதாவது முதல்ல வந்து கிளினிக்கல் அப்ரோச் கிளினிக்கல் அப்ரோச் என்ன நான் முதல்ல சொன்ன ஒரு ஐ கிரேட் ஃபீவர் ஒரு டயர்ட்னஸ் ஒரு மயாலஜியா ஒரு ஹெட் ஏக்கு உடம்புல சின்ன சின்ன ரேஷஸ் அப்படி வந்தா முதல்ல நீங்க டெங்குன்னு சந்தேகப்படுங்க பரிசோதனைன்றத விட இப்ப டெங்குக்கு பாத்தீங்கன்னா மருந்து மாத்திரைகள் கிடையாது டெங்கு ஜுரம் என்ன பண்ணுவோம் வந்துட்டு அதுவா போவோம் ஒண்ணு இல்லாட்டி குழந்தை வந்து கொஞ்சம் சோர்ந்து போகும் ஒரு ஷாக் ஒரு ஹைப்போ டென்ஷன் வரும் ஏன் சோர்ந்து போறது அப்படின்னா அந்த டெங்குல இருக்கிற கேபிலரியில கொஞ்சம் ஃபுளூயிட் லீக் ஆயிட்டு உள்ள இருக்கிற ஃபுளூயிட் குறையுது நம்ம அந்த ஃபுளூயிட கொடுத்தா குழந்தை நல்லா ஆயிடும் அதனால தான் நம்ம எல்லாம் என்ன சொல்றோம் ஜுரம் வந்தா பரவாயில்ல நிறைய தண்ணி குடிங்க நிறைய நீராகாரம் சாப்பிடுது இப்ப சொல்லல நாற்பது ஐம்பது வருஷமா நம்ம பெரியவங்க சொல்லிட்டு தான் இருக்காங்க நீராகரம் குடிங்கன்னு சொல்றோம் அதனால அந்த காம்ப்ளிகேஷன் ஹைப்போ டென்ஷன் ஷாக் அதை வராம இருக்கிறதுக்கு நம்ம ஃபுளூயிட் கொடுக்கறோம் அதனால இப்ப டெங்குக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு இதை குணப்படுத்த ஒரு மருந்துன்றது கிடையாது அதனால டெங்குக்கு அதனால வந்து நம்ம இந்த அறிகுறிகள் வந்து நம்ம பிளட் டெஸ்ட் பண்ணி தான் கண்டுபிடிக்கணுமா இப்ப இன்னைக்கு எனக்கு ஜுரம் வந்திருக்கு நான் எனக்கு டெங்கு இருக்குன்னு நினைச்சுப்பேன் ஏன்னா நான் அது காம்ப்ளிகேஷன் போகாம நான் நல்லா என் உடம்பு பாத்துப்பேன் இதை நான் சாதாரண ஃபீவர் நினைச்சா நான் கேர்லெஸ்ஸா இருப்பேன் அதனால எல்லாருமே ஒரு ஃபீவர்னு வந்துச்சுன்னா நீங்க நிறைய நீராகாரம் குடிங்க இப்ப டெஸ்ட் தேவையா டெஸ்ட் எப்ப தேவை அப்படின்னா ஒரு நாலு நாள் ஆகுது மூணு நாள் ஆகுது ஜுரம் என்னன்னு தெரியல டாக்டருக்கு சயின்ஸ் லோக்கலைசிங் சயின்ஸ் எதுவும் இல்லை அதனால இப்ப வந்து சாதாரண பிளட் டெஸ்ட்லயே பாத்தீங்கன்னா லியூகோபீனியான்னு சொல்லுவோம் அதாவது இந்த வெள்ளை அணுக்கள் வந்து நாலாயிரத்துக்கு கீழே இருக்கும் லியூகோபீனியா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வரும் ஃபர்ஸ்ட் மூணு நாள்ல 
ஸோ ஃபஸ்ட்டு மூணு நாளில் ஒருத்தருக்கு இப்போ உங்களுக்கு இந்த ஜுரம் வந்துச்சு எனக்கு தெரிஞ்சே ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் போய் ரெண்டாவது நாள் போய் பிளட் டெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த டபிள்யூபிசி லியூகோபினியா இருக்கான்னு நீங்கள் பார்க்கலாம் சில பேர் இந்த என்எஸ் ஒன் அப்படின்னு ஒரு டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க இந்த என்எஸ் ஒன்ல வந்து பார்த்து கார்ட் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க எலிசால பண்ணுவாங்க கார்ட் டெஸ்ட்டை நம்ம நம்பக்கூடாது அதை நம்ம என்கரேஜும் பண்ணக்கூடாது எலிசால டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க இப்போ என்எஸ் ஒன் கூட நாங்கள் பண்ணுறது இல்லை ஏன்னா என்எஸ் ஒன் வந்து சில வைரஸுக்கு பாசிட்டிவ் இருக்கும் சில வைரஸுக்கு இல்லாமல் இருக்கும் அதை வச்சு ரொம்ப நம்ம நம்ப முடியாது ஸோ பெஸ்ட் டெஸ்ட் எதுன்னா ஐஜிஎம் அதாவது டெங்குக்குரிய ஆன்டிபாடி ஐஜிஎம் தான் நம்ம பார்க்கணும் இந்த ஐஜிஎம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது சதவீதம் பெரிய நோயாளி இருக்கு நாலாவது நாள் அஞ்சாவது நாள் பாசிட்டிவ் இருக்கும் தொண்ணூறு சதவீதம் பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு ஆறு நாளுக்கு அப்புறம் தான் பாசிட்டிவ் வரும் அப்படி பார்த்தா முதல் அஞ்சு நாள் டெங்கு ஜுரத்தை கண்டுபிடிக்க எந்த பிளட் டெஸ்டும் உங்களுக்கு பெருசா உதவாது இது மோர் ஆஃப் சிம்டம்ஸ் குழந்தை எப்படி இருக்கு சிம்டம்ஸ் வச்சு தான் நம்ம போக முடியுமே தவிர்த்து இந்த என்எஸ் ஒன் எல்லாம் வந்து மேபி ட்ரூ அப்படி இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஆனா அஞ்சாவது நாளுக்கு அப்புறம் நம்ம ஐஜிஎம் டெஸ்ட் பண்ணலாம் இப்ப நம்ம அரசாங்கத்தில் இது வந்து எல்லா இடத்துலயும் எல்லா வசதியும் பண்ணிருக்கோம் இப்ப உங்களுக்கு ஒரு ஜுரம் இருக்குன்னா ஒரு ஆஸ்பத்திரிக்கு போனா டக்குன்னு ஒரு பிளட் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுல டபிள்யூபிசி எப்படி இருக்கு தட்டணுக்கள் பிளேட்லெட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து சொல்லிடுவோம் இந்த பிளேட்லெட் பொறுத்த வர முதல் மூணு நாள் அது ஒண்ணுமே பண்ணாது நல்லா தான் இருக்கும் நாலாவது நாளுக்கு அப்புறம் தான் அந்த பிளேட்லெட் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அஞ்சாவது ஆறாவது நாள் ரொம்ப தீவிரமாக குறையும் சில பேருக்கு அது குறையாது அப்படி நார்மலாகவே போயிடும் அதனால வந்து முதல் த்ரீ டேஸ்ல எல்லா ஜுரமே நாங்க என்ன சொல்லுவோம் அன்டிஃபரன்சியேட்டட் ஃபீவர் இது டெங்கு ஜுரம் சொல்ல முடியாது இன்னொரு கால் எடுத்துக்கலாம் டாக்டர் பன்னீர்செல்வம் சேலம்ல இருந்து அழைச்சிருக்காரு வணக்கம் திரு பன்னீர்செல்வம் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறோம் உங்களுடைய சந்தேகத்தை டாக்டர் கிட்ட நீங்க கேட்கலாம் அதாவது தொண்ட வலி கூட வரலாம் அதாவது காய்ச்சல் இருக்கலாம் தலைவலி இருக்கலாம் தொண்ட வலி இருக்கலாம் பாடி பெயின் இருக்கலாம் அப்புறம் வந்து கண்ணுக்குள்ள பெயின் இருக்கலாம் லேசா மூக்குல தண்ணியா சளி கூட வரலாம் இது வைரஸ் காய்ச்சல் இருந்ததுனால வைரஸ் காய்ச்சல் வந்து சில டைம் வாமிட்டிங் இருக்கலாம் சில டைம் டயரியா கூட இருக்கலாம் அதனால வாமிட்டிங் இருக்கு டயரியா இருக்கு மூக்குல லேசா தண்ணி ஒழுகுது தொண்டை வலிக்குது எந்த ஜுரமா இருந்தாலும் நீங்க எல்லா ஜுரத்தையும் நீங்க ஒரே ஒரு டேக் ஹோம் மெசேஜ் எடுத்துக்கோங்க எந்த வைரஸ் ஜுரத்துக்கும் நம்ம கிட்ட மருந்து கிடையாது நம்ம வந்து அதுவா வந்து அதுவா போவோம் நம்ம செய்ய வேண்டியது சோர்ந்து போகாம இருக்க நம்ம எல்லாத்தையும் ஆதாரம் உட்கொண்டுட்டே இருந்த நமக்கு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வராது இப்ப டெங்குக்கு முதல் மூணு நாள் வைத்தியம் என்ன அப்படின்னு என்ன கேட்டீங்கன்னா முதல் மூணு நாள் வைத்தியம் ஜுரத்தை குறைக்க ஜுர மாத்திரை போட்டுக்கோங்க நிறைய தண்ணி குடிங்க நிறைய பிளண்டி ஆஃப் லூயிட்ஸ் சோந்து போகாத அளவுக்கு தண்ணி குடிங்க சோந்து போகலன்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது உங்க நாக்கு நீங்க ஈரமாவே வச்சுக்கோங்க நாக்கு காஞ்சி போச்சு நீங்க சோந்து போறீங்கன்னு அர்த்தம் நாக்கு ஈரமா இருக்கணும் கண்ணுல வந்து அந்த ஈரப்பதம் இருக்கணும் இது ரெண்டும் உங்களுக்கு இருக்குன்னா நீங்க சோந்து போலன்னு அர்த்தம் நீங்க ஒழுங்கா குடிக்கலன்னா நாக்கு வறண்டு போயிடும் கண்ணு உள்ள போயிடும் அப்ப நீங்க ஒழுங்கா தண்ணி குடிக்கலன்னு அர்த்தம் அதனால வந்து இந்த சிம்டம் தான் நீங்க இருக்காதீங்க எந்த சிம்டம் இருந்தாலும் ஹை கிரேட் ஃபீவர் டயரியா இருக்கலாம் வாமிட்டிங் இருக்கலாம் சளி இருக்கலாம் மூக்குல ஒழுகலாம் எதுவா இருந்தாலும் இது இல்லைன்னு நம்ம ஒதுக்க முடியாது எப்படி வேணாலும் அது பிரசன் பண்ணலாம் நிச்சயமா டாக்டர் நீங்க சொன்ன மாதிரியே வந்து நம்ம ஹைட்ரேட்டடாவே இருக்கணும் எப்பயும் தண்ணீர் சத்து வந்து நம்ம அதிகமா எடுத்துட்டே இருக்கணும்னு சொல்லியிருந்தீங்க அடுத்ததா வந்து பூவல் சாமி தூத்துக்குடியில இருந்து அழைப்பாளரா வந்திருக்காரு வணக்கம் திரு பூவல் சாமி உங்களுடைய கேள்விய டாக்டர் கிட்ட நீங்க கேட்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் எங்க அப்பாவுக்கு வயசு எழுபத்தி நாலாவது எழுபத்தி ஆறாவது சார் அவருக்கு வந்து இப்போ நடக்க முடியாது செய்ய முடியாது ஆனா அவருக்கு ஜுரம் இப்போ ஒரு மூணு நாளா ஜுரம் சார் ஓகே ஜுரம்னா ஜுரம்னா அவரு வாயெல்லாம் கசக்குது வாய் கசக்கு தலை வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப இது பண்றாரு சாப்பாடு கொடுத்தா சாப்பிட முடியல செய்ய முடியல சார் நீங்க முதல்ல வந்து முதல்ல அவரை வந்து நீங்க வீட்டில் இருந்து பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு அரசு மருத்துவமனை உங்க உங்க பக்கத்துல அரசு மருத்துவமனை இருந்த முதல்ல கூட்டிட்டு போங்க இதத்தான் நாங்க இந்த நிகழ்ச்சியிலேயே சொல்ல விரும்புறோம் அதாவது வந்து மூணு நாள் வீட்டுல படுத்துட்டு இருக்காரு நடக்க முடியல சாப்பிட மாட்டேன்றாரு இதெல்லாம் வந்து காம்ப்ளிகேஷனை கொண்டு போய் விடும் அது ஜங்கு ஜுரமோ இல்லையோ அது வேற விஷயம் எந்த ஜுரமா இருந்தாலும் காம்ப்ளிகேஷன் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால நான் என்ன சொல்றேன் முதல் நாள் அவரை தயவு செய்து பக்கத்தில் இருக்க மருத்துவமனைக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டு பேசிக் பிளட் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அது பண்ணிக்கோங்க
கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு ரிஸ்க் ஜாஸ்தி அறுபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேல ரிஸ்க் ஜாஸ்தி இவங்க எல்லாம் ஏன் ரிஸ்க் ஜாஸ்தி அப்படின்னா இவங்க எல்லாமே ஒரு இம்யூனோ சப்ரஸ்ட் ஸ்டேட்ல இருக்காங்க அதாவது இம்யூனோ சப்ரஷன் ஒரு கர்ப்பிணிக்கு உடம்புல எதிர்ப்பு சக்தி அந்த நேரத்தில் கம்மியா இருக்கும் கர்ப்ப மாதத்துக்கு முன்னாடி எதிர்ப்பு சக்தி நல்லா இருக்கும் கர்ப்பிணியா இருக்கும் போது எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியா இருக்கும் அறுபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேல எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியா இருக்கும் ஒரு வயசு கிடைக்கிற குழந்தைக்கு எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியா இருக்கும் சோ இந்த கம்மியா எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கிறதுல தான் டெங்கு வைரஸ் ஈஸியா போயிட்டு பிரச்சனைய உருவாக்கும் அதனால தான் இவங்களால நம்ம வந்து ஐரிஸ் குரூப் அப்படின்னு சொல்லி அதனால எல்லாரும் பாதிக்கப்படுவாங்க அர்த்தம் கிடையாது இது ஒரு ஐரிஸ் குரூப் நம்ம டிஃபைன் பண்றோம் இவங்கள சோ இவங்களுக்கு வந்து ஜுரம் எல்லாம் வந்துச்சுன்னா நம்ம உடனடியா ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் கூட தாமதிக்காமல் என்ன ஜோரன்றது நம்ம மருத்துவரை அணுகியோ இல்ல ஆஸ்பத்திரிக்கு போய் பாத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது கண்டிப்பா டாக்டர் அடுத்து வந்து கார்த்திக் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து அழைச்சிருக்காரு வணக்கம் திரு கார்த்திக் உங்களுடைய சந்தேகத்தை மருத்துவர்கிட்ட நீங்க கேட்கலாம் இப்ப எங்க வீட்டுல ஒன்றரை வயசு குழந்தை இருக்குது ஓகே அந்த குழந்தைக்கு நிலவேம்பு கஷாயம் கொடுக்கலாமா எந்த அளவு கொடுக்கறது அதாவது சார் நிலவேம்பு கஷாயம் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அதாவது ஒரு பத்து எம்எல் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு கொடுக்கலாம் சில குழந்தைகள் வாந்தி எடுக்கும் சில குழந்தைகள் வாந்தி எடுக்காது உங்க குழந்தைக்கு இப்ப ஜுரம் இல்ல எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னா நீங்க அதை கண்டிப்பா கொடுக்கணுன்ற அவசியம் இல்ல நான் வந்து எல்லா குழந்தைகளுக்கும் நிலவேம்பு கொடுங்க நான் சொல்லல அதாவது ஜுரம் வரும்னு ஒரு பயம் இருந்தா சாப்பிடுங்க சில குழந்தை நாங்க சின்ன குழந்தைகள் வந்து ஒன்றரை வயசு குழந்தைகள் என்ன பண்ணும் நிலவேம்பு கஷாயம் கொடுத்தா வாந்தி கூட எடுக்கும் வாந்தி எடுத்துட்டு இதுவாகும் அதனால கண்டிப்பா அந்த குழந்தைக்கு கொடுக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை அந்த குழந்தைக்கு ஜுரம் என்று இருந்தால் பக்கத்துல மருத்துவமனைக்கு போய் காமிங்க ஒரு குழந்தை நல்ல மருத்துவர் அந்த குழந்தைய பார்க்கட்டும் பார்த்துட்டு என்ன கொடுப்பான்னு சொல்லுவாங்க நீங்களாவே ஒன்றரை வயசு குழந்தைக்கு ஒரு வைத்தியம் பண்ண வேண்டாம் எப்பயுமே குழந்தைங்களுக்கு நீங்க செல்ஃப் மெடிக்கேஷன் தயவு செய்து பண்ணாதீங்க அது மாத்திரையா இருந்தாலும் சரி எதுவா இருந்தாலும் சரி ஏன்னா சில குழந்தைங்க நிலவேம்பு கஷாயத்தை வாந்தி எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால அது அவசியமா கொடுக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை அடுத்ததாக ராஜா நாகையில் இருந்து நம்மோடு அழைப்பில் இணைகிறார் வணக்கம் திரு ராஜா உங்களுடைய சந்தேகம் ஹலோ வணக்கம் சார் வணக்கம் இருவருக்கும் வணக்கம் நாகை மாவட்டம் தேவூர் கிராமத்தில் இருந்து புகைப்பட கலைஞராக இருக்கிறேன் கே எஸ் ராஜான்னு எனக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்கணும் சார் உங்கள்கிட்ட ஹலோ கேளுங்க சார் முதலாவது வந்து இந்த பன்றி காய்ச்சல் இந்த டெங்கு காய்ச்சல்னு முதலாவது தான் யாருக்குமே தெரிய போறது கிடையாது ஏன்னா சாதாரணமாக ஃபீவர் வருது உடனே கிராமங்கள்லயோ இல்ல நகர்புறத்திலேயோ மருத்துவமனைக்கு செல்றப்போ ஒரு மூன்று நாள் கழிச்சுதான் அந்த ரத்த மாதிரி எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணலாம்னு ஒரு தகவல் சொல்றாங்க அது என்னன்னு நீங்க டீட்டெயில் பிறகு சொல்லுங்க இன்னொரு கொஸ்டின் வந்து இந்த டெங்கு இந்த இந்த மாதிரி பன்றி காய்ச்சலுக்கு உள்ள அறிகுறிகள் என்ன மற்றது அவங்களுடைய உறவினர்களோ இல்ல ஆஸ்பத்திரியில தங்குறவங்க வந்து அவங்க அருகிலே இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த நோய் வந்து பரவக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு அதை எப்படி தடுக்கிற முறைகள் அவசியம் <laughs> இல்லை <laughs> <laughs> சப்போஸ் அந்த முதல் மூணு நாள் அவங்க வந்து ஒரு வாமிட்டிங் இருக்கு வயிற்று வலி இருக்கு அப்டாமல் பெயின் இருக்கு யூரின் கம்மியா போகுது ரொம்ப டயர்டா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நான் முதலே சொன்ன பிறகு லியூகோபீனியா இருக்கா அப்புறம் தேவைப்பட்ட அந்த என்எஸ் ஒன் டெஸ்ட் பண்ணுவோம் முதல் மூணு நாள்ல டெங்குவும் கண்டுபிடிக்கணும்னா அது அஞ்சாவது நாளுக்கு அப்புறம் ஐஜிஎம் தான் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி டெங்கு ஒருத்தருக்கு வந்தா கூட போறவங்க வரவங்க எல்லாம் கண்டிப்பா பரவும் அவசியம் இல்ல கொசு கடிச்சாதான் டெங்கு வரப்போகுது நான் ஏற்கனவே நான் சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு அதே மாதிரி இந்த பன்றி காய்ச்சல் பொறுத்த வரை அதுவும் ஒரு டெங்கு மாதிரியே தான் ஒரு ஹைகிரேட் ஃபீவர் இருக்கும் சோர் த்ரோட் இருக்கும் அதாவது தொண்டையில வலி இருக்கும் மூக்கில் கொஞ்சம் தண்ணியா ரைனைட்டிஸ் தண்ணியா நீர் வரும் டயர்ட்னஸ் இருக்கும் பாடி பெயின் இருக்கும் இதே சிம்டம்ஸ் பன்றி காய்ச்சலுக்கும் இருக்கும் பன்றி காய்ச்சல் பொறுத்த வரை நம்ம பிளட் டெஸ்ட் பண்ணணுன்ற அவசியமே கிடையாது ஏன்னா பன்றி காய்ச்சல் நம்ம மூணா பிரிக்கலாம் அதாவது ஏ பி சி அப்படின்னு மூணு கிளாஸா பிரிக்கலாம் ஏ அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு சாதாரண ஜுரம் சாதாரண தொண்டை வலி கொஞ்சம் மூக்கில் தண்ணி ஒழுகுது ரெண்டு மூணு நாள்ல சரியாயிடும் அது பன்றி காய்ச்சலா இருக்கலாம் ஆனா ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டும் தேவையில்லை ஒரு பிளட் டெஸ்டும் தேவையில்லை இப்ப நம்ம எப்படி ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டா தொண்டை எழுது ரெண்டு நாள் அப்புறம் சரியா போயிடுது இல்ல அது மாதிரி அது பின்றது இந்த சாதாரண காய்ச்சல் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் தொண்டை வலி முழுங்க முடியாம கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் கொஞ்சம் லேஸ் அந்த சளி இருமல் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் பாடி பெயின் அதிகமா இருக்கும் இப்படி இருக்கும்போது பிளட் டெஸ்ட் பண
மூச்சு திணறல் அதிகமாக இருக்கும் இல்லாட்டி ஹைப்போ டென்ஷன் ரொம்ப டயர்ட் ஆகி பிபி கம்மியா இருக்கும் ரொம்ப மயக்கம் வர மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப சோர்வா இருக்கும் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கும்போது அவங்கள நம்ம அட்மிட் பண்ணி அவங்களுக்கு தான் நம்ம ஆர்டிபிசிஆர் அப்படின்னு ஒரு டெஸ்ட் இருக்கு இந்த எச் ஒன் என் ஒன் பண்றதுக்கு அந்த டெஸ்ட் நம்ம பண்ணி பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் அப்படி பாத்தீங்கன்னா ஓவராலா பாத்தீங்கன்னா பன்றி காய்ச்சல் பொறுத்தவரை ஏ பி தான் ஜாஸ்தி இந்த சின்றது ரெண்டு சதவிகிதம் மூணு சதவிகிதம் தான் இருக்கும் அதனால ஏ பிக்கு நம்ம பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்ல பிளட் டெஸ்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஒரு நல்ல மருத்துவரை அணுகினால் உங்களுடைய சிம்டம்ஸ பார்த்தே தலைவலி இருக்கா தொண்டவலி இருக்கா தொண்டை சவுந்து போயிருக்கா மூக்குல லேசா இருக்கா ஒரு டவுட் இருக்கு நாளைக்கு வாங்க பாக்கலாம் இன்னைக்கு இந்த மாத்திரை சாப்பிடுங்கன்னு கொடுக்கலாம் கண்டிப்பா பிளட் டெஸ்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல ரெண்டு காய்ச்சலுமே நான் திரும்பி திரும்பி சொல்றேன் நீங்க பிளட் டெஸ்ட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறத விட சிம்டம்ஸ பார்த்து சீக்கிரமாக மருத்துவரை அணுகி சீக்கிரமாக மருத்துவமனைக்கு வந்தால் காம்ப்ளிகேஷன் போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் கிடையாது நிச்சயமா டாக்டர் அடுத்ததா வந்து திண்டுக்கல் இருந்து ஆரோக்கியம் ஒரு அழைப்பாளர் வந்திருக்காரு வணக்கம் திரு ஆரோக்கியம் உங்களுடைய கேள்விகளையும் சந்தேகங்களையும் நீங்க மருத்துவரிடம் நேரடியாக கேட்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் நாங்க திண்டுக்கல் மாவட்டம் கரிசல்பட்டி சார் சொல்லுங்க கன்னியாடி வட்டம் கரிசல்பட்டி செம்பட்டியில ஜெயபாலில் டாக்டர் அவங்கள்ட்ட தான் போய் காய்ச்சல ஊசி போட்டாங்க சார் என்ன சொல்றாங்க அவசியம் கிடையாது அதனால உங்களுடைய போன் மேரோ அதாவது உங்களுடைய செல்ஸ் வந்து குறையத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆக்சுவலா கிருமினால குறையக்கூடிய செல்ஸ விட மருந்துகளால் குறையக்கூடிய செல்ஸ் அதிகமா மோசமாகும் அதனால எந்த காய்ச்சல் இருந்தாலும் முதல் மூணு நாளைக்கு இந்த ஊசி போற வழக்கத்தை விட்டுருங்க ஊசியே வேண்டாம் ஜுரம் இருந்துச்சுன்னா ஜுரம் மாத்திரை சாப்பிடுங்க தண்ணி நிறைய குடிங்க சோர்ந்து போகாம பாத்துக்கோங்க ஊசி நீங்க இல்ல உங்களை மாதிரி யார் யார் உங்க பக்கத்துல இருக்காங்களோ எல்லாருக்கும் இதை அட்வைஸ் பண்ணுங்க தயவு செய்து காய்ச்சலுக்கு ஊசி போடாதீங்க ஆயிரக்கணக்கான வைரஸ் இருக்கு அதனால சில பேருக்கு சாதாரண காய்ச்சலா இருக்கும் சில பேருக்கு சளி காய்ச்சலா இருக்கும் சில பேருக்கு வயிற்று போக்குனால காய்ச்சலா இருக்கும் அதனால எல்லா காய்ச்சலும் அந்த காய்ச்சல் நினைச்சு பயப்படாதீங்க நான் இந்த டிவி நிகழ்ச்சியில இத்தனை நேரம் சொன்ன அறிகுறிகள் அந்த மாதிரி அறிகுறிகள் இருக்கு அதாவது ஒரு சாதாரணமா நடக்கிற ஒரு மனுஷன் ஒரு குழந்தை ரெண்டு நாள்ல நடக்க முடியாம கஷ்டப்படுது ரொம்ப அவதிப்படுது சோர்வா இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது மத்த இந்த ரெண்டு நோய் என்ன நீங்க மத்தபடி நீங்க வேலைக்கு போறீங்க நடக்கிறீங்க லேசா ஜுரம் வருது ரெண்டு மூணு நாள் அதை பத்தி ரொம்ப கவலைப்படாது நிச்சயமா டாக்டர் இப்போ பருவமழை துவங்குறதுக்கு முன்னாடியே இந்த அளவுக்கு வந்து பாதிப்பு வந்து அதிகமா போயிட்டு இருக்கு தமிழகம் ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா ஒரு இருநூறு பேர் இந்த பன்றி காய்ச்சலாலையும் டெங்கு காய்ச்சலாலையும் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த அறிகுறிகளோட நாளுக்கு நாள் வந்து அதிகமான பேர் வந்து மருத்துவமனையில வந்து மருத்துவமனை வந்து அணுகிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் இல்ல அதாவது இது காய்ச்சல்னால வராங்கன்றதோட மக்களுக்கு ஒரு பயம் ஒரு உணர்வு வந்து ஆஸ்பத்திரிக்கு வராங்கன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்ப என்னுடைய குழந்தைங்க எல்லாம் மருத்துவமனை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்ப ரெண்டு மூணு நாளா வந்து நிறைய பீவர் கேஸ் ஓபி சென்சஸ் பாத்தீங்கன்னா அதிகமாயிருச்சு வழக்கமா நாங்க வார்டுல எண்பது கேஸ் எழுபது கேஸ் அட்மிட் பண்ணுவோம் ஒரு நாளைக்கு இப்ப நூத்தி முப்பது கேஸ் வந்திருக்கு ஆனா எல்லாம் டெங்கு கிடையாது ஆனா எல்லாமே ஜுரம் பயந்துட்டு வராங்க சார் டயர்டா இருக்கு சார் ஜுரம் இருக்கு சார்ன்றாங்க அந்த நேரத்தில் நாங்க அட்மிட் பண்ணி ஒன் ஆர் டூ டேஸ் வச்சுட்டு ஒன்னு இல்லாம போயிட்டு வாமான் டிஸ்சார்ஜ் பண்றோம் அதனால இது பருவ இதுன்னு கிடையாது அதே மாதிரி பன்றி காய்ச்சலும் வந்து இப்ப டெங்கு காய்ச்சல் பொறுத்தவரை தமிழ்நாட்டுல வந்து எல்லா இடத்துலயும் இல்லை இப்போ இப்போ சென்னையில கொஞ்சம் இருக்கு திருவள்ளூர் மட்டும் கொஞ்சம் காஞ்சிபுரத்துல இருக்கு மூணு மாவட்டத்துல இருக்கு மத்த மாவட்டத்துல ரொம்ப இல்லை அது மாதிரி பன்றி காய்ச்சலும் த்ரூ அவுட் த ஸ்டேட் எல்லாம் இல்லை அதாவது திருநெல்வேலி கோயம்புத்தூர் சேலம் இது மாதிரி பர்டிகுலர் பேக்கேஜ்ல தான் வந்து பன்றி காய்ச்சல் இருக்கு ஆக்சுவலா ஸ்டேட்டஸ் இப்ப எங்களுடைய இன்னிய தேடி பார்த்தாலும் பாத்தீங்கன்னா நாங்க வந்து பன்றி காய்ச்சல் வந்து அதிகமா ரிப்போர்ட்டிங் எல்லாம் இல்ல இப்ப இதே வந்து நீங்க போன வருஷமோ ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல தான் நம்ம முதல்ல பன்றி காய்ச்சல் வந்து ரிப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துல நம்ம மூவாயிரத்தி ஐநூறு கேஸ் ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்கோம் பாசிட்டிவ் பட் இன்னைக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு எல்லாம் இல்ல ஒரு நானூறுல இருந்து ஐநூறு கேஸ் தான் இருக்கு அதனால வந்து இந்த சீசன்னால இது அதிகமா வருன்றது கிடையாது கடந்த வருடங்களை விட ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது
அது வயவுணர்வு வந்து ஆஸ்பத்திரிக்கு வந்துட்டீங்கன்னா அது நல்லது தான் சீக்கிரம் குணப்படுத்துறதுக்கு விழிப்புணர்வு இருந்தா ரொம்ப நல்லது அதை வரவேற்கிறோம் கண்டிப்பா டாக்டர் அடுத்ததா வந்து ராமச்சந்திர மூர்த்தி வந்து திருச்சியில இருந்து நம்மளோட தொலைபேசி வாயில இணைஞ்சிருக்காங்க வணக்கம் திரு ராமச்சந்திர மூர்த்தி உங்களுடைய கேள்வியை நீங்க மருத்துவர்கிட்ட நேரடியாக கேட்கலாம் சார் வணக்கம் சார் திருச்சி மாவட்டம் மேலகண்டா உடனே பேசுறேன் சார் சொல்லுங்க சார் வணக்கம் சார் அதாவது சார் மாட்டு சாணத்தை தண்ணீர்ல தெளிச்சு பசு மாட்டு சாணத்தை வீடு ஃபுல்லா தெளிச்சு வெளியில வீட்டுக்கு வெளியில தெளிச்சு மஞ்சள் தண்ணீர்ல கலந்து தெளிச்சோம்னா டெங்கு கொசு வந்து உள்ள நம்ம வீட்டுக்குள்ள என்ட்ரு ஆகாதுங்கிறாங்களே சார் அது உண்மையா பொய்யா சார் சார் அதாவது அந்த கால பழக்கங்கள்ல வந்து அதாவது உண்மை பொய்கின்றதோட நம்ம அந்த காலத்துல சில வைரஸ் முன்னெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த தட்டம்மை சிக்கன் பாக்ஸ் இந்த மாதிரி அம்மை எல்லாம் நம்ம வீட்டுல இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா வேப்பலையை கட்டி தொங்க விடுவாங்க அந்த வேப்பலையை கட்டி வேப்பலையை வந்து அரைச்சி குழந்தைக்கு போடுவாங்க ஏன்னா அந்த வேப்பலையில வந்து ஒரு ஆன்டி வைரல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம நம்புறோம் அந்த காலத்துல இதுக்கு பெரிய ஸ்டடி எல்லாம் எங்கிட்ட கிடையாது ஆனா இது ஒரு பழங்கால பழக்கம் அதாவது சாணி பண்ணி தெளிச்சு வெளியில போடுறதுனால பூச்சி வராது இன்ஃபெக்ஷன் வராதுன்றது நல்ல பழக்க வழக்கங்கள்லாம் நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் சார் ஆனால் இது பண்ணக்கூடாது பண்ணணுன்றது ஒரு இது கிடையாது அதாவது என்னை பொறுத்தவரை நீங்க சாணி தெளிக்கிறது பூ வைக்கிறது இதெல்லாம் பண்றத விட உங்க வீட்டை சுத்தி தயவு செய்து ஒரு டயர்லயோ ஒரு கொட்டாங்குச்சிலையோ இல்ல ஒரு செடி வளர்க்கும் தொட்டிலையோ இல்ல மொட்டை மாடியில ஓரமா ஒரு பள்ளத்திலையோ தெளிவான தண்ணீரை தயவு செய்து தேங்க வைக்காதீங்க டெய்லி காலமுறை போயிட்டு எந்த தண்ணியா இருந்தாலும் கிளியர் பண்ணுங்க இந்த தண்ணி கொஞ்சம் இருந்தாலே அங்க ஏகப்பட்ட ஈடிஸ் கொசு வந்துடும் அப்புறம் அது லார்வா வளரும் அப்புறம் முட்டை போடும் அப்புறம் அதுல இருந்து கொசு கடிக்க ஆரம்பிச்சு உங்களை கடிக்காது உங்க வீட்டுல இருந்து பக்கத்து வீட்டுக்கு எதிர் வீட்டுக்கு எல்லா வீட்டுக்கும் போவோம் அதனால தயவு செய்து நீங்க இதெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்றதை விட நாங்க வந்து உங்களுக்கு திரும்பி திரும்பி இதே தான் சொல்றோம் பொதுமக்களுக்கு நீங்க வந்து மத்த ஆராய்ச்சிகள் தேவையில்லை உங்க வீட்டுல ஒரு சிம்பிள் மெஷர்ஸ் அதாவது இந்த நிகழ்ச்சியில நீங்க ரெண்டே ரெண்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டு நோயை வராம எப்படி தடுக்கலாம் டெங்கு காய்ச்சல் வராம தடுக்கணுமா உன் வீட்டை சுத்தி உன் தெருவை சுத்தி உன் ஊர்ல கண்ட இடத்துல தண்ணி தேங்காம பாத்துக்கோங்க பன்றி காய்ச்சல் தடுக்கணுமா ஹேண்ட் வாஷிங் அதாவது ஹேண்ட் வாஷிங் டு நைன்டி டு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் பன்றி காய்ச்சல் வந்து ஹேண்ட் வாஷிங் தடுக்குது எப்படின்னா இப்ப இவருக்கு பன்றி காய்ச்சல் இருக்கு நான் அவரை தொடரேன் அவர் மூலம் எனக்கு வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நான் அவரை தொட்டுட்டு போய் நான் ஹேண்ட் வாஷிங் ஒரு மூணு நிமிஷம் பண்ணன எனக்கு வராது சோ இது ரொம்ப சிம்பிள் டெக்னிக் ஹேண்ட் வாஷிங் இந்த ஹேண்ட் வாஷிங் இது வந்து எந்த டாக்டரும் சொல்லி தர வேண்டியது இல்ல பெரிய எக்ஸசைஸ் கிடையாது அன்றாடமா நம்ம வீட்டுல செய்யக்கூடியது நல்ல ஒரு ஹேண்ட் வாஷிங் என்ன எந்த இதை தொட்டாலும் ஒரு ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுங்க எந்த அதே மாதிரி சளி இருமலோட அப்படியே சொல்லி இருமலோ இருக்கும் தொட்டுட்டு அப்படியே உங்க வாயில உங்க மூக்குல கண்ணில் வைக்காதீங்க கிருமி பரவத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பன்றி காய்ச்சல் கிடையாது எந்த வைரஸ் ஆனாலும் பரவும் அதனால இந்த ஹேண்ட் வாஷிங் வந்து நம்ம த்ரூ அவுட் த ஸ்டேட் எல்லாருமே கையை கழுவிட்டு தான் நம்ம எல்லாமே செய்யணும்ன்ற ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்கணும் அது நடந்தா பாதி பன்றி காய்ச்சல் வராது வீட்டை சுத்தி தண்ணி தேங்காம வச்சீங்கன்னா டெங்கு காய்ச்சல் வர நிச்சயமா டாக்டர் தண்ணி தேங்க வைக்காம இருக்கிறதும் நான் நிச்சயமா நல்லா கை கழுவுறதும் வந்து இந்த பன்றி காய்ச்சலும் டெங்கு காய்ச்சலும் வரவிடாது சொல்லியிருந்தீங்க அடுத்ததா வந்து நிகழ்ச்சியில கோவையில இருந்து உமா அவர்கள் இணைகிறார்கள் வணக்கம் திருமதி உமா உங்களுடைய சந்தேகத்தை டாக்டர் கிட்ட நீங்க கேட்கலாம் இணைப்புல இருக்கீங்கன்னு புரிஞ்சுக்க முடியுது திருமதி உமா உங்களுடைய சந்தேகத்தை மருத்துவர்கிட்ட நீங்க கேட்கலாம் தொடர்ந்து பேசலாம் திருமதி உமா இணைப்புல இருக்கீங்க நீங்க உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் இணைப்புல ஏதோ பிரச்சனை நினைக்கிறேன் அடுத்ததா வந்து தேவி சென்னையில இருந்து அழைச்சிருக்காங்க வணக்கம் திருமதி தேவி உங்களோட சந்தேகத்தை நீங்க மருத்துவர்கிட்ட கேட்கலாம் ஹலோ வணக்கம் சார் வணக்கம்மா சொல்லுங்க சார் ஹலோ சொல்லுங்க கேக்குது சொல்லுங்க சார் என் பொண்ணுக்கு ஆறு வயசா இருக்கும் போது டெங்கு ஃபீவர் வந்தது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஓகே இப்ப நார்மலா தான் இருக்கா ஒரு பிரச்சனை இல்ல ஆனா அதுக்கு ஒரு வாட்டி அவங்களுக்கு ஜுரம் வந்துட்டே இருக்குது ஆமா அந்த டெங்கு அவங்க மறந்துருங்க அது எப்பயோ வந்துட்டு திரும்பி வருமானு பயம் வேண்டாம் இப்ப அடிக்கடி ஜுரம் வருதுன்னா வேற ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு டாக்டர் அணுகி பாருங்க என்ன பொண்ணா பையனாமா ஆறு வயசு பொண்ணு பெண் அதாவது பெண்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அடிக்கடி ஜுரம் வருது அப்படின்னா ஒரு சிம்பிள் யூரின் டெஸ்ட் ஒன்னு பண்ணுங்க ஏன்னா யூரின் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு ரொம்ப காமனா வரும் யூரின்ல கிருமி சேர்றது வந்து இப்ப ஸ்கூல் கோர குழந்தைங்கலாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த டாய்லெட்ஸ் யூஸ் பண்றதுனால அவங்களுக்கு யூரின் இன்ஃபெக்ஷன் வரதுக்குரிய வாய்ப்புகள்
அது எப்படி தெரியணும் அப்படின்னா முக்கியமா குழந்தைகள் தான் ரொம்ப பாதிக்கப்படுறாங்க பாத்தீங்கன்னா பெரியவங்களை நம்ம வந்து நல்லா தண்ணி குடிங்கன்னு சொல்றோம் அவங்க குடிக்கிறாங்க ஓரளவு தப்பிச்சுக்கிறாங்க ஆனா குழந்தைங்களுக்கு இது நடக்க மாட்டேன்னு சோ குழந்தைங்களுக்கு ஒவ்வொரு தாய்மார்களும் வீட்டுல நான் சின்ன ஒரு கணக்கு சொல்றேன் அதை மட்டும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதாவது ஒரு அஞ்சு கிலோ இருக்கிற குழந்தைக்கு ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு டம்ளர் ரெண்டு டம்ளர்னு இது வந்து ஒரு முன்னூறு மில்லி இருக்கும் இதுதான் இருநூறு மில்லி டம்ளர் சோ ஒரு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி கொடுத்தா போதும் பத்து கிலோ இருக்கிற குழந்தைக்கு நாலு டம்ளர் பதினஞ்சு கிலோ இருக்கிறதுக்கு ஆறு டம்ளர் இருபது கிலோ இருக்கு எட்டு டம்ளர் இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதாவது இன்னைக்கு காலம்புல இருந்து நாளைக்கு காலம்புற வரலையும் ஒரு குழந்தை காய்ச்சலோட படுத்துட்டு இருக்காங்க ஏன்னா இது கேப்லரி லீக் அந்த ஃபுளூயிட் லாஸ் ஆகுது அதனாலதான் குழந்தை சீரியஸ் ஆகுது இந்த லாஸ் நம்ம ஈடுபடுத்தணும் அதை எப்படி ஈடுபடுத்தணும் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு த்ரீ எம்எல் பர் கேஜி பர் அவர்னு ஒரு கணக்கு இருக்கு அந்த கணக்கு உங்களுக்கு வாங்கல குழப்பமா இருக்கும் அதனால சிம்பிளா நான் சொல்றேன் அஞ்சு கிலோ இருக்க வரையும் ரெண்டு டம்ல தண்ணி ஒரு நாளைக்கு மறக்காம தண்ணி இல்ல இளநீ ஓ ஆர் எஸ் மோர் ஜூஸ் ஏதாவது ஒண்ணு ரெண்டு டம்ளர் அஞ்சு கிலோக்கு ரெண்டு பத்து கிலோக்கு நாலு பதினஞ்சு கிலோக்கு ஆறு இருபது கிலோக்கு எட்டு நடுவில் இருக்க கிலோக்கு ரெண்டுல இருந்து மூணோ நாலோ கொடுங்க கொடுத்த உங்க குழந்தை சோந்து போகாம காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வராம எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம இருக்கும் குழந்தை நிச்சயமா டாக்டர் எப்படி தண்ணி குடிக்கணும் எப்படி ஹைட்ரேட் பண்ணணும் சொல்லி அருமையா சொல்லியிருந்தீங்க இவ்வளவு நேரம் நேர்களோட கேள்விகளுக்கும் சந்தேகங்களுக்கும் விரிவாகவும் விளக்கமாகவும் பதில் வச்சிருந்தீங்க மிக்க நன்றி நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு மற்றொரு நல்ல நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் நேர்களே தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் தந்தி தொலைக்காட